包女图一百一十二集已经更新，小智再次回到阿鲁拉去了，因为小春还是第一次来到阿鲁拉地区，初来乍到有点紧张。小智表示阿鲁拉大家都很友好，小春于是才放下心来。船刚靠岸，一行人就被热情的大家围住了。阿鲁拉同学们和莉莉埃重逢也是十分的开心。以太金会的成员还有管家，看到许久不见的莫恩博士，更是激动到飙泪。扎奥伯更是想要拥抱莫恩，却被骆驼五图鉴打断。扎奥伯也是不容易，动画里把露莎米奈的锅全背了，现在彻底沦为破坏对象。马奥的父兄早就准备好了丰盛宴席，大家寒暄完就开席。阿鲁拉大博士、库库伊博士一家、岛屿之王哈拉等人也是悉数入场。可以看到，小智的阿鲁拉冠军队也和现在宝宝们在一起吃饭。这一题是水莲伊布和小春伊布进行友好的互动。小春于是问起了水莲伊布的情况，水莲说自己伊布就是伊布，进步进化都是小主，这和小春的想法不谋而合。想要看人群里少个人，于是问起之前报了自己卡奇去哪了。众人表示，卡奇听说小智要回来，急忙赶去特训，等他回来要再和小智打一场。小智也表达了对战来者不拒的态度。接着，阿拉同学们提到小智在世锦赛上的出色表现，他们都希望小智不要输给丹迪，并会一直给小智加油，并且利亚也要格拉吉欧和小智打一场。格拉吉欧嘴上没说啥，但之后一个人默默地跑去训练了。开完宴会，小智一行人先回库伊博士家里休息。库伊博士和小智聊起了明天的安排，明天要举办一次以小智为主角的皇家对战赛。正因为这样，库伊博士不再以皇家假面人这一明星身份登场，不然就太抢风头了。小智了解情况后，就和自己保姆说一定要拿下这场比赛，却没想到旅途队伍被阿罗拉保姆带坏了，直接一拥而上，把小智抱得喘不过气来。路海利欧高冷的形象这集算是没了，而这当中只有木木萧尽守本心，安安静静的窝在包里睡觉。这组真是细节拉满。次日，听说阿罗拉冠军参与皇家对战，大批观众涌入会场，做到了真正的座无虚席。观众席里，除了之前提到伙伴古兹马带领的孤陋队，劲敌哈乌也来到现场。在主持人报幕之后，选手逐个登场，小智带着皮绳，库伊伊带着咆哮虎，卡奇带着嘎啦嘎啦，而格拉吉欧派出了上级收服了虚无一德。回忆中也是虚无一德自己想要出战的，拿出精灵后，对战就开始了。说是皇家对战，其实就是三打一。卡奇、格拉吉欧和库伊博士盯着皮神往死里打，这就是皮神一时间以双拳难敌四手。被数个技能打之后，皮神开始认真了。小智让皮神使用电光一闪，利用先知技的速度优势，迅速找回了对战主动权。规避了所有技能后，一把铁尾击中咆哮虎，双方拉开距离，开始下一个回合的对战。皮神用一己之力史莱普特挡住了对方三只宝宝的大招，紧接着皮神一发电网困住了躲避不及的咆哮虎。本想一招史莱普特先把咆哮虎打出局，但咆哮虎也不是吃素的。金钩臂暴力撕碎电网，躲开致命一击。皮神攻击不利，也没注意到其他方向攻击，被嘎啦嘎啦铁头击中。眼看皮神就要倒了，卡奇和嘎啦吉欧居然开始内讧，他们都想独自击败小智。一番激战后，嘎啦嘎啦使用铁头击败虚无一德，卡奇成功屠身。卡奇趁着追击，直接开火贼想击败小智。皮神使用舒兰福特攻击火贼，能量产生后坐力，把皮亚丘顶到天上，就成功躲掉火贼。博士趁着收人头，用金钩臂攻击皮神。皮神躲开后，咆哮虎把嘎啦嘎啦击倒。现在场上就剩两人了，是真正意义上的父子局。库伊博士问小智，还记不记得日月决赛的感觉？小智那时用 GPZ 打败了卡普咪咪，赢得全场欢呼。而这一次更加令人动容，全场观众高声为阿罗拉冠军加油。他用强烈的鼓舞感动了小智，小智决定再次用 GPZ 结束这场比赛。库伊博士不敢大意，用出了咆哮虎 Z。结果动画没有说，但是想都没有想 ，GPZ 不是谁都能接的。转眼到了黄昏的沙滩上，卡布咪咪独自前来给小智加油。跳一段祈祷之舞后，卡布咪咪离开。本集就此结束，这集实在令人动容。全阿罗拉的人们都来给小智加油打气。现在我想，没有人会去质疑小智这个阿鲁拉冠军没人在意了。当小智在世锦赛上陷入劣势之时，回想起阿鲁拉众人的期待，我想他一定能够爆发出惊人的力量来逆转比赛的。